我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着北凉梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光，就算。我们的表现，表现不理想也没关系，这才一周时间，这很正常。怎么会这样呀？我们明明很努力了，比你优秀还比你努力的人多了去了，这就说明呢，我们还需要继续努力啊！别灰心。我们的表现十分优秀，看，我们过了新手期了，我们转正了，我们提前进入收益期了。我们是平台创立以来以最短时间闯过新手期的原创视频自媒体。那你们刚刚在演什么呢？想给你个惊喜啊！这个月账号数据还不错。其中粉丝量增加了百分之十二，点赞率和上个月持平，还有评论数和收藏数分别有百分之十二和百分之二十一的上涨。另外，指数和排名也有大幅度提升。哎，蒋哥，是不是该请兄弟们去撸个串儿、啊？是啊，是啊。不就这么点成绩还想撸串啊？撸什么串儿？撸串儿？不是，蒋哥，发个红包也行啊。发红包啊？啊。红包就不发了，来，吃个水果来来来，吃吃吃，来，你看，老板大方嘛，是不是？哎，吃吃吃吃吃。蒋哥，哎，我这儿还有新城书屋的书籍，要不要看？废什么话那个，各位老板，你刚刚说撸串是不是？撸串，光撸串哪行啊？是不是？咱们撸完串之后呢，就在 KTV， 然后再洗个脚，有空吗？各位？必须必须有空有空啊！行，那有空咱晚上去。来，加油加油加油加油啊！好，今天一定要来啊！赶紧的吧。哎呦。
，刘总在和自己打架。今天老董事长来了，听了汇报之后啊，他就批评了刘总几句。哦，就是他妈妈。哎，其实也算不上是批评吧，就是咱们的这个增速啊，没有达到预期，老董事长有点失望。不是。那你们也进去劝劝他，你们也不能让他一直这么砸呀。圆圆，要不你去劝劝？哎，对，你去啊，你是外人，好说话。你不是外人，所以更好说话。刘总，你没有伤到自己吧？出去！怎么发那么大脾气、啊？我说出去！你跟我喊什么喊？我就不出去。你不走，我走。哎，你遇到问题你得解决问题啊！你这样发脾气有意思吗？刘总，刘林过。我也是一个病人，我今天还就跟你较上劲了。我要是把你哄不好，咱俩今天谁也别走。给我五分钟的时间，我一定让你笑出来。你看，今天生意多好啊！你看，哎，全是满员，满员，满员，说明什么呀？钱呀！因为赚了钱，你觉不觉得连空气都是甜的？嗯、啊，闻一闻，哎。刘总，刘总，你别动，别动，别动，别动，别动！哎呀，还有这张脸，天哪，完美如雕塑一般的脸，你去自残，你不觉得成本有一点高吗？哎，你要再不笑，再不笑，我就要来隔着你喽！我来喽！让你笑一下，就那么难吗？你掉链子吧！赵媛媛。你打我？打你怎么了？你欠打，哎，累死我了！哎呀，你竟敢打我！你还手啊！哎呀妈呀！你，你真还手啊！我好心劝你，好心劝你，你不听劝就算了。这第二把，那我不听劝，下手就更狠啊！我不用你劝，我就被人骂过，谁没被人骂过啊？够不够骂人的人还是你妈呢？别提我妈！哎，我就提你妈，我就提你妈，怎么了？被你妈骂两句，还玩自残，多大的人了？你至于不至于啊？幼稚！你以为我愿意这样吗？你知道我有多努力吗？你知道我压力多大吗？你知道我为什么要做到完美吗？你知道多少人在我背后指指点点吗？你什么都不知道。亲爱的，你想多了，在这个世界上没有人真的在意你，谁会去指指点点？对，所以你什么都不知道。我就是什么都不知道，但是我知道你又作又装还矫情。我没有，你怎么没有？这个世界上本来就没有完美。一说你追求什么完美，你不是跟自己过意不去？你是什么？谁说我不完美了？我就是完美本人。哇哦，没见过吧？哎，真没见过。但我今天见着了，完美本人是吧？嘿、哎，哎。完美，我叫你三声，你敢答应吗？完美，完美，可以了，完美，够了，完美。不好意思啊，对不起，我刚才话说重了。你不会真的生气了？其实我挺失败的。
没有那么完美。我就是一个二流的设计师，加上一个二流的商人，什么都不是。嗯，但是二流加二流就是一流啊。二加二等于四。哎，我知道我这人也挺不会劝人的，但是我真的觉得，你没有必要给自己那么大的压力，真的。可能在你的心里，你做生意，没有你妈妈做的成功，没有你家人做的成功。但是，在这个世界上，什么是成功？有标准答案吗？你是做生意里面最懂做设计的，也是设计师里面最懂做生意的。别人总说你是在靠家里人，但我不这么认为。真的，无论是设计，还是做生意，在我心里面。你做的都超级棒，这就算超级棒吗？哎呀，如果超级有一点浮夸的话，那就是普通的棒。嗯，行，普通的，完美的文章并不存在。就像完美的绝望，并不存在一样。你有偶像村上春树说的，所以在这个世界上啊，根本没有完美一说。你如果一定要去追求它，那不就是和自己过意不去吗？你现在好点了吗？好多了，谢谢。你不用勉强啊。呃，如果你没好，我随时可以陪你再打一局、啊。不用不用，我很好，谢谢。啊，你确定？非常非常好。嗯、哦，那就好。不好意思啊，那个，给大家添麻烦了。你们检查一下，如果有影响二次销售的，呃，算在我这儿。没事，不用管了。这算我的医疗费啊。嗯、呃，谢谢你啊。赵大夫，你让我放下了一些东西，心里面很深很深的东西。现在是我从小到大最轻松的时候。谢谢。客气随时可能离开，趁病人还有意识，有什么话，你们赶紧说吧，啊！慧娟，妈，是我。在这儿，还有子墨、环环，都在。我是是，快多少时间了？再做夫妻，一定，一定。怎么？在
好好学习，天天开心。听妈妈的话，做小这个孩子。外婆，你放心，我都记住。这辈子有你做女儿，真不好。妈，这辈子有你做我的妈妈，我也很幸福。我们下辈子再做母女。注定了，下辈子我们还做母女，但是我要做妈妈，你做女儿，我要给你梳好多好多的辫子，让我来照顾你，心疼你，阿姨，注定了。凯哥马上就来了，他在路上。等他，我等他。你快去给他打个电话，问问到哪儿了。嗯，好，我去给他打电话。想一想。哎，这老太太不会问我很多问题吧？我觉得应该不会吧。哎，怎么样了，仁杰？辛苦你了。不用谢，义不容辞。你确定老太太认不出来吗？几个月前就认不出来了。哇，那就好。这边。我是凯哥，你不是？他他是，就是今天这发型变了，是。妈，您再仔细看看啊，您认得出来吗阿姨，你能认出来我是谁吗？你是白羊，我最喜欢的主持人。你记性真好。哎，你是任杰。好多年以前，你们俩。上我们家来玩过，当时我还以为你是白羊的男朋友，现在好了吗？阿姨，我们俩现在好上了。是，他现在。是我男朋友，然后
我听了很很熟，说你不结婚，不谈恋爱，把我着急的。现在我放心了。谢谢阿姨，一直还操心着我的事儿。你是欢欢的好朋友吗？是。凯哥，到哪儿了？啊，打个电话问吧。妈，妈，我来了。哥哥，你可来了。我前两天出差，这刚下飞机就赶过来了，但还是来晚了。你来的正好。你们。都出去，我也有话要单独跟凯哥们说。到底是糊涂还是明白啊？我也不知道。反正大哥来的正是。你叫他来的。嗯。小伙子、啊，你叫什么名字？我叫欧凯哥。我是说，你自己的名字。我自己的名字就叫欧凯哥呀。他这个时候，你还骗我，小强。我叫蒋俊豪，小蒋，你是不是真的喜欢我们家欢欢？我很喜欢他。您是什么时候知道我不是欧凯哥的？我一脑子一时糊涂，但很快就清醒了。我明白，我也知道，你们为了让我开心。集体在我眼前越来越痴，原来都被您看出来了。你们的演技，阿姨，但我对何欢的感情不是演戏。我知道。你是真的喜欢欢欢，紧听着，下面的话很重要。阿
以你说。我希望你永远喜欢我，永远欢欢，支持。放心，我会的。没有，子墨，子墨也可以放心。子墨是我兄弟，我一定好好照顾他。谢谢你，小江，我就把红花。给你好，你放心，我会的。对了，你答应我，不要说出去。我已经知道这个事儿了。好，我要跟他们。继续，要谢。长颈鹿打电话，喂，我迷路了。长颈鹿说：“喂，我是长颈鹿。”
迷路说：“不是，我是真的迷路了。”慧璇，你安心的走吧。我们都在这儿陪着你，别害怕，啊！我爱你，我们都很爱你，妈妈。我们不是永别，只是短暂的离别。你只是先走了几步。去了另一个世界，我们还是会相遇的。就像你二十六岁那年，我们第一次相遇一样。妈妈，外婆，我能永远会记得你。妈，我答应你的，我一定做到。慧娟行，你把那些什么点心什么的都拎出去，给艾珠都发一发啊！哎，好东西。来，哎，爸，我正好给你汇报一下明天咱们的行程。好，你安排好就行。那行，那公墓那边呢？嗯，白杨跟圆圆去了。那我就放心了。一直没休息呢，一直没休息，也不吃不喝，你去劝劝他，嗯，你休息了吧。
，回去休息休息，吃点东西。你老这么熬着也不是个事儿啊，慧娟，老何，齐安，慧娟，我的好姐姐，你我呀，明争暗斗了一辈子，今天呢，我就给我们俩打个总结，你呀、啊。比我年轻，但是我呢，比你漂亮。那演技，你呀、啊、是比我强很多，可是运气呢，我又比你好那么一点儿。可是你呀、啊，婚姻幸福，家庭美满，就这一点儿啊，你是全赢了我。我是佩服姐姐啊。五体投地，慧娟，你就好好的走啊啊！不要再想着什么了，你要记住，我们俩是永远的好姐妹呀、啊！我的好女儿，你看你瘦的啊！你要注意自己身体啊！你还有爸爸需要你照顾啊！谢谢阿姨。你是？啊，你好，我是谢老师的晚辈。好，把他们照顾好。老何，你一定要坚强啊！原来你在这儿啊，嗯，怎么自己跑这儿来待着？大哥，嗯，我们都有什么？是啊，我们都有死的那一天，比如像那边那些树、地上的草，这世间万物都有死亡的那一天。大哥。我爱他，马木会死，会，石头也会死，会，床单也会死，也会，我们都会死。死亡呢，就是生命的一部分，就像有开花就会有凋谢，有日出就会有日落，人会出生，就会有死亡，这就是大自然的规律。我这么说是不是就没那么可怕了？我爱上你呢，不是害怕死，是害怕分离。是，我怕我以后永远见不到老哥。不会啊，你只是眼睛见不到他，但只要你想到他，他就出现在你脑海。这样是不是就不算分别了？当然，你跟我呢，都会有死的那一天。但只要爱我们的人
想念我们的时候，我们就会出现在他们脑海里，出现在他们梦里。这样说我就不害怕了。大哥，嗯，那我爸是不是已经死？你怎么会这么说、啊？因为他已经很久的时间没有给我打过电话了，也没有来看我。而且我已经有很大一段时间没有梦见过他了。你大哥给你保证，你爸一定还活着。他之所以不跟你和你妈联系呢，是因为一些特别的事儿。什么事儿？这具体什么事儿，我相信他以后回来的时候会亲自告诉你的。以后有什么事？以后就是以后呗。不过现在有你妈陪着你，你身边还有大哥我，是不是？我们都爱你，我们陪着你呢，你就很开心了。那我们要不要整点垃圾食物呢？可以啊。嗯。能不能再配一个肥仔水？可以。好巧，我找了个遍，没发现欧凯哥的名字。啊、哦，这小子可真够绝情的。这个丈母娘没了，连面都不露。喂，你好，梁总，你给你准备好了吗？啊、哦，凯哥，你给我打电话，我真的很高兴啊。呃，我跟叶总呢已经商量好了。其实啊，人生有机缘，在一起共事，这都是缘分，好聚好散。你说的那一千五百万的没问题，我们给你。